ஒரு அடையாளம் ஒரு ஐடென்டி இருக்கிறது உங்களுடைய அடையாளம் என்ன இன்னைக்கு உலக பிரகாரமா பார்க்கும் போது ஒருவருக்கு அடையாளம் என்னன்னு ஜாதி ஒருத்தருக்கு அடையாளமாய் மதம் ஒருத்தருக்கு அடையாளமாய் இன மொழி அடையாளமாய் இது மாதிரி ஒவ்வொருவர்களுக்கும் ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பேருக்கு பின்னாடி ஒரு அடையாளம் இருக்கும் இவங்க இந்த குலத்தை சார்ந்தவங்க இவங்க குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க ஒரு <laughs> அந்த கடையில் என்ன வேணும்னாலும் அந்த கடைக்காரர் கொடுத்துருவாங்க என்ன என்ன வாங்க போனாலும் காசு கொடுக்க தேவையில்லையா இந்த 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 மோந்தத்தை பார்த்த உடனே ஓ இந்த குழந்தை இன்னாருடைய குடும்பத்திலிருந்து வருகிறது இந்த குழந்தை என்ன கேட்குதோ அதை அந்த கடைக்காரர் கொடுத்து விட்டு அதை எழுதி கொள்வாரா இந்த குடும்பத்தினுடைய கணக்கில் இந்த குடும்பத்துடைய தலைவர் போயிட்டு அந்த பின்னாடி <laughs> நமக்கே <laughs> தெரியும் <laughs> ஒருவருக்கு <laughs> <laughs> நோக்கினால் <laughs> <laughs> கையில் <laughs> அடையாளம் அடையாள 
ஆசைக்கு பண்ணுவார்கள் அவர் யாரும் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டாங்க அவர் குறித்து யாரும் பெருசா ஒண்ணுமே யோசிக்க மாட்டாங்க நான் வந்து உங்கள் உங்கள் அலுவலகத்தை பரிசோதிக்க வேண்டும் உங்கள் குடும்பத்தை பரிசோதிக்க வேண்டும் உங்கள் வருமானத்தை பரிசோதிக்க வேண்டும் உங்களுடைய மற்ற காரியங்கள் குறித்து பரிசோதிக்க வேண்டும் யாரா நீ பரிசோதிக்கிறது முன்னாடி வெளியில போடாம அடிச்சு உதைச்சு துரத்துவோம் ஆனா ஒரு ஐடி கார்டு ஒரு ஐடி கார்டு சொல்லுவோம் ஒரு ஐடென்டி கார்டு அவர் தொங்க விட்டுருப்பாரு அந்த ஐடென்டி கார்டு அவர் ஷோ பண்ணாரா அதை காட்டுனாரா அந்த ஐடென்டி கார்டுல அவருடைய சாதகம் எல்லாமே இருக்கும் சாதாரண அவர் ஒரு மனிதனா போய் நிற்கும் போது இந்த உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளாது இந்த மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ளாது மற்ற சடங்குகள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனா இந்த ஐடென்டி கார்டு சின்ன சின்னத ஒரு ஒரு ஐடி கார்டு அவர் மாட்டிக்கொண்டு போய் நிற்கும் போது அது ஐடி கார்டு எடுத்து ஷோ பண்ணும் போது அது அவருடைய பெயர் இருக்கும் அவருடைய தந்தை பெயர் இருக்கும் அவருடைய முகவரி இருக்கும் அரசியல்வாதிகளும் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> மற்றவங்களுக்கு என்பதை <laughs> அறிந்து கொள்ளும் போதுதான் நீங்கள் போகிற இடமெல்லாம் கத்திரம் வெற்றியை கொடுப்பார் நீங்க போகிற இடமெல்லாம் கத்திர மகத்துவத்தை கொடுப்பார் ஒரு ஆமையா ஒரு ஐந்து காரியங்கள் சொல்லி நாம் ஜெபிக்கலாம் கிறிஸ்துவர்களுடைய அடையாளம் என்ன அந்த அடையாளத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது நோ ஒன் கேன் ஸ்டாப் யுவர் ஐடென்டி உங்கள் அடையாளத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது நோ ஒன் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை நாம் திருப்பி கொண்டோம் என்றால் நம்பர் ஒன் முதல்ல சொல்ற யோ ஒன் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துல நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் ஒரு ஆமை ஹலையா நம்பர் ஒன் முதல் பாயிண்ட் யூ ஆர் சூசன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் ஆமை ஹலையா என்னுடைய அடையாளம் என்ன தெரியுமா 
நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் நாமே இயேசு தெளிவாக சொல்றார் வேற சொல்றது நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் இன்றைக்கு சொல்ற நீங்கள் இயேசுவை தெரிந்து கொள்ளவில்லை ஒரு ஆமீன் ஹalleluya நிறைய பேர் சொல்லா நான் இயேசுவை தெரிந்து கொண்டேன் இயேசுவை நான் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெரிந்து கொண்டேன் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெரிந்து கொண்டேன் இது இது சத்தியம் கிடையாது ஒரு வேற அப்படி ஒரு இமேஜினேஷன் நமக்கு இருக்கலாம் ஆனால் உலகம் தோன்றதுக்கு முன்னாடி தேவன் நம்மை முன்குறித்திருக்கிற ரோமர் 8 ல வாசித்து நமக்கு தெரியும் தேவன் எவர்களை தெரிந்து கொண்ட எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்து இருக்கிறார் எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமானாக்கி இருக்கிறார் என்று வேதத்துல வாசிக்கிறோம் தேவன் தெரிந்து கொண்டவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் யார் என்ற ஒரு அடையாளத்தை கர்த்தர் வைத்து இருக்கிறார் இனிக்கு சொல்றேன் கர்த்தர் உன்னையும் என்னையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு ஆமீன் ஹalleluya இனிக்கு நான் தெரிந்து கொள்ளல ஆமீன் ஹalleluya இந்த உலகம் என்னை தெரிந்து கொள்ளல என் மக்கள் சொந்தங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளல கர்த்தரே இயேசுவே என்னை தெரிந்து கொண்டார் you are chosen நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அப்ப இனிக்கு சொன்ன உங்களுடைய அடையாளம் என்ன தெரியுமா இயேசு என்னை தெரிந்துகிட்டார் ஆமீன் ஹalleluya நான் தெரிஞ்சிட்டனா அது சில நேரத்துல ஊருப்புறம் சில நேரத்துல கை விட்டுருவேன் இப்ப நானே தெரிஞ்சிட்டனா கொஞ்ச நாள் இயேசுவை தேடி போவேன் திரும்ப கை விட்டு ஓடி வந்துருவேன் ஆனா இயேசு என்னை தெரிந்துகிட்டார்னா அவர் உலக மரணம் முடிவு பறந்த வரைக்கும் அவர் என்னை நிலைநிறுத்தி என்னை கொண்டு செல்ல வல்லவராக இருக்கிறார் ஒரு ஆமீன் சத்தமா அலிலூயா அப்ப நான் சொல்றேன் அக்கட கைப்பிடி சொல்லுங்க இயேசு என்னை தெரிந்து கொண்டார் ஆமீன் அலிலூயா நீ எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் இயேசு என்னை தெரிந்து கொண்டார் அப்ப இயேசு உன்னை தெரிந்து கொண்டார்னா அவர் சொன்னார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கை விடுவதும் இல்லை மலைகள் விலகினால பருவதும் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு உடன்படிக்கை <laughs> நீங்களும் ஒருத்தரு <laughs> ஒரு <laughs> நீங்கள் <laughs> <laughs> 
ஏற்று கொண்டதுனால தான் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் இன்னைக்கு கத்தோடைய சமூகத்தில் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்
சொல்லுங்க இயேசு என்ன மன்னிச்சுட்டாரு இனி நான் பாவி இல்ல இனி அந்த பாவத்திற்கான தண்டனை இல்ல என் பாவம் எல்லாம் அவருடைய கல்வார சிலுவையில போயிட்டது என்னுடைய அக்கிரமம் எல்லாம் அவருடைய கல்வார சிலுவையில போயிட்டது இயேசு என்ன மன்னிச்சுட்டாரு இனிமேல் ஜபத்தில் நிற்கும் போது சரி ஒழுங்காலையில் நிற்கும் போது சரி எங்க போகும் போது சரி அந்த பாவ குற்ற உணர்வோடு அந்த ஒரு அக்கிரம அந்த அக்கிரம எண்ணத்தோடு நீங்கள் போய் நிற்க வேண்டாம் நான் இன்னைக்கு ஏசு ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டிருக்கிறேன் நான் நீதிமான் கையில உயர்த்து சத்தமா சொல்லலாமா நான் நீதிமான் என்று சொல்லுங்க நான் நீதிமான் ஏசுவன் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட நீதிமான் ஒரு பாவி நான் ஒரு துரோகி என்ற ஒரு எண்ணம் குற்ற உணர்வு கில்டினஸ் உங்க எண்ணத்துக்குள்ள உங்க சிந்தனைக்குள்ள வரவே கூடாது நீங்க நிற்கும் போது பிள்ளை என்ற ஒரு அந்தஸ்தோடு போய் நிற்கணும் ஆமேன் ஹலோ லூயா நம்பர் போர் நான்காவது காரியத்துக்கு கொள்வோம் ரெண்டு குறிஞ்சியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வருஷத்தை திருப்பிக் கொள்வோம் ரெண்டு குறிஞ்சியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வருஷம் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் புதிய சிஷ்டியா இருக்கிறான் பழவிகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின ஒரு அமீன் நம்பர் போர் யூ ஆர் ஏ நியூ கிரியேஷன் நீங்கள் புதிதாய் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் ஆமே ஹலூயா வேற சொல்லுது நம்ம முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கலாம் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கலாம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கலாம் அறுபது எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கலாம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கலாம் ஆனா கருத்துடைய வேத வார்த்தை சொல்லுது ஏசு என்றைக்கு உங்களை தெரிந்து கொண்டாரோ ஏசு என்றைக்கு உங்களை ஏற்றுக்கொண்டாரோ ஏசு என்றைக்கு உங்கள் பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்தாரோ அன்றைக்கே நீங்கள் புதிய சிருஷ்டியாய் மாறிவிட்டீங்க ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் அவன் புதிய சிருஷ்டியா இருக்கிறான் அப்ப நீங்கள் கிறிஸ்து என்றைக்கு உங்களை தெரிந்து கொண்டாரோ நீங்கள் நியூ கிரியேஷன் ஆமே ஏற்றுக்கொண்டு <laughs> ஒரு <laughs> உண்மையானுடைய <laughs> போட்டிருப்பாங்க <laughs> சைனா ஆர் மேல் இன் இந்தியா மேல் இன் ஏதோ ஒன்னு அந்த அந்த எந்த தேசத்துல அது அது என்ன அர்த்தம் என்னன்னா அதுக்கு இது வந்து மேல் இன் இந்தியானா இந்த பொருள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டது இந்த பொருள் சைனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது எந்த இடத்துல அது தயாரிக்கப்பட்டதோ அதுதான் அந்த தயாரிப்பினுடைய இடம் தான் அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு நாம் எப்படி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்னா தேவ சாயலாக தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆமேன் ஹலோ யார் நான் சொல்லக்கூடிய மேல் இன் God அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல மேல் இன் ஜீசஸ் இயேசுவின் சாயலாக இயேசுவினால் நாம் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போ இயேசுக்கு எல்லாம் தெரியும் நம்ம வாழ்க்கையை கத்திருக்கு தெரியும் ஆண்டவர் தான் நம்மை சிருஷ்டித்திருக்கிறார் என்ன என்னை ஏன் படிச்சுங்க ஆண்டவர் என்னை ஏன் பெருத்திங்க ஆண்டவர் நான் செத்தாலும் நல்லா இருக்குமே நான் பிறக்காமல் இருந்திருக்கலாமே நான் ரேனாத்து நம்ம பேசுறது உண்டு ஆனா இன்னைக்கு வேத சொல்லுது தேவ சாயலாய் கத்தர் உன்னே என்னை சிருஷ்டித்திருக்கிறார் அப்ப தேவன் நம்மை தயாரித்திருக்கிறார் ராமின் ஹலையா அதே யோகான் ஒன்று பன்னிரண்டு படிச்சு தெரியும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் நம்மை அவர் 
அப்பாவுடைய சொத்து வாரிசு இருக்கிறதுனா அந்த சொத்து சேர வேண்டிய வாரிசுதாரர் கண்டிப்பா லீகல் அவருக்கு போய் சேர்வது போல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் அவருடைய வாரிசு ஒரு அமையல் ஹலோ நான் சொல்றது விளங்குதா அப்ப அவருடைய வாரிசா நான் இருக்கிறதுனால அவருடைய ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதம் எல்லா ஆசீர்வாதமும் கத்திர எனக்கு வச்சிருக்கிறார் அடையாளம்ரி <laughs> ஒரு <laughs> அடையாளம் <laughs> 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 